నమస్కారం సీకే న్యూస్ కు స్వాగతం వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఆడి మంగళవారం సందర్భంగా పొన్నిమ్మన్న ఆలయంలో మహాకుంభ నైవేద్య కార్యక్రమం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్న ఆలయ యంత్రాంగం విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టిన యోధుడు కామరాజన్ కామరాజన్ నూట ఇరవై రెండవ జయంతి వేడుకల్లో నాడార్ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు ఉదయ్ సూర్యన్ ప్రజా సమస్యలపై అధికారులలో జవాబుదారీతనం ఉండాలి వేర్వేరుగా విజ్ఞాపనలు స్వీకరించిన కలెక్టర్ ఎస్పీ జిల్లా కేంద్రం చిత్తూరులో ఖాళీ అవుతున్న వైకాపా మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు సమక్షంలో భారీ చేరికలు వార్తల్లోని వివరాలు ఆడిమాసం పూజలు మొదలయ్యాయి జగన్మాతను భక్తులు మంగళ శుక్రవారాల్లో కొలవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు పొన్నిమ్మన్ దేవస్థానంలో ఆడిమాసం మంగళవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరగనున్నాయి వేడుకగా సాగే పూజాది కార్యక్రమాలకు ఆలయ నిర్వాహకులు ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఆడి మాసం మంగళవారం సందర్భంగా నిర్వహించే పూజా కైంకర్యాలపై ఆలయ అనువంశిక మిరాసిలైన డాక్టర్ సీకే లావణ్యబాబు మీడియాతో మాట్లాడారు ఆడి మాసం మంగళవారం నాడు ప్రత్యేక పూజాది కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతుందన్నారు కుంకుమార్చన పూజలు అత్యంత వైభవపేతంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు దుర్గాదేవి లక్ష్మీబాత సరస్వతి అమ్మవార్లకు సహస్రనామార్చన నిర్వహిస్తామన్నారు త్రిసది దుర్గా సప్తసతి పారాయణం ఉంటుందన్నారు ఉదయం తొమ్మిది నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో ప్రజలు విశేషంగా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు అలాగే మహాకుంభ నైవేద్యం పూజ వైభవపేతంగా నిర్వహిస్తామన్నారు లోక సంక్షేమార్థం నిర్వహించే మహాకుంభ నివేదన కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరారు అలాగే అమ్మవారికి నైవేద్యంగా శక్తి కొలది భక్తులు పండ్లు స్వీట్స్ ఇతర ప్రసాదాలు వితరణ గావించాలని డాక్టర్ సీకే లావణ్యబాబు పిలుపునిచ్చారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కర్మవీరర్ కుమారస్వామి కామరాజన్ నూట ఇరవై రెండవ జయంతి వేడుకలు నాడార్ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం ఘనంగా సాగింది స్థానిక గాంధీ సర్కిల్ వద్ద కామరాజన్ చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి ముఖ్య నేతలు ఘన నివాళులు అర్పించారు అలాగే నగరంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా నాడార్ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఉదయ్ సూర్యన్ నాడార్ మాట్లాడుతూ మద్రాసు ముఖ్యమంత్రిగా కామరాజన్ ఆరోగ్యం విద్యారంగంలో విప్లవాత్మకమైన విప్లవాన్ని సృష్టించారన్నారు తన జన్మదినాన్ని విద్యాభివృద్ధి దినంగా జరుపుకోవాలని తీసుకున్న నిర్ణయం తరతరాలకు అవగాహన కల్పించేందుకు కామరాజన్ చర్యలను ఎత్తి చూపారు భారత స్వతంత్ర పోరాటంలో కామరాజన్ మరపురాని పాత్ర పోషించారని వివరించారు ప్రజల కష్టాలను తీర్చేందుకు కామరాజన్ పనిచేశారని ఆయన శ్రద్ధగల దయగల పరిపాలకుడని అభివర్ణించారు ఆయన రాసిన స్త్రీకి వినయపూర్వకమైన నివాళులు భారత విదేశ విద్య సాధికారత అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపిందన్నారు దక్షిణాది అగ్రగామి తమిళ రాజకీయాల్లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారని దేశానికి విశేషమైన సహకారం అందించారన్నారు తమిళనాడులో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి విద్యారంగంలో సంచలనాత్మక నిర్ణయాలు చేశారని కొనియాడారు ఆయన జయంతి వేడుకలను చిత్తూరు పట్టణంలో ఘనంగా నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు కామరాజన్ జయంతి వేడుకలు దిగ్జీతంగా జరుపుకునేందుకు సహకారం అందించిన చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే గురజాలకు డిఎస్పీ రాజగోపాల్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు ప్రకటించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాడార్ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు మునీశ్వరన్ నాడార్ సెల్వకుమార్ నాడార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇదికి ముందు తమిళనాడు ఎడుకుపోతే ఇంకొకటి బ్యాక్వర్డ్ కేసు కదా బీజీలు ఇరుది ఇప్పుడు ఆంధ్ర వెళ్ళి గోచిగా గెలిచిరుది ఇదిలో మేము ఏంటంటే ఇంకొకటి కులదేగలు అనేవరమే వచ్చి తెలుగు ఎలా పడితేరుగారు అదనాల్ అవర్గలకి ఎంత విధమైన ఇక్కడ తమిళ తమిళనాడు నుంచి తమిళ నాంగ తెలుగు ఆంధ్ర వెళ్ళి ఎడుకుపోదాలి అలా తమిళ తెలుగు కత్తికిస్తే నాంగ ఎందువరు వేలకిమే పో కాంతిల ఇది అర్థం కూడా ఎంగలకి కమర్ట్ అర్థం కావట్లేదు కూడా ఎంగలకి ఎందుకు ఏன்னா எங்க பிள்ளைங்க தெலுங்குல படிச்சிட்டு நான் எங்க போய் வேற எங்க போய் வேலைக்கு கேக்குறது அதனால அரசாங்கம் ஏற்கான முயற்சி எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் எங்க எங்களுடைய சமூகம் சின்ன சின்ன வியாபாரங்கள் இந்த வேலை இருக்குறோம் இவங்களுக்கு எல்லாம் அரசாங்கம் உதவ வேண்டும் நம்ம எம்எல்ஏ கூட நாங்கள் எங்களால மூச்சு மாதிரி திருப்பூர்ல நாடாசங்கம் இருக்குறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு காமராஜர் பிறந்த நாளை மிக சிறப்பாக நாட்டு இருபத்தி நாலு பிள்ளைகளை கொண்ட வேலை வேண்டும் நீங்கள் வாருங்கள் என்று அவருக்கு அழைப்பு விடுத்த போது ஒரு நிமிடம் கூட தாமதிக்காமல் கண்டிப்பாக வருகிறேன் 
என்று சொன்னார் ஆனால் இந்த அசம்பை நடக்கிறதால் அவர் அவர் சென்று விட்டார் ஆனால் இனிய இனிய வரும் காலங்களில் இன்னும் அதிகமான எம்எல்ஏக்களும் எம்பி ప్రజా దర్బార్లో విజ్ఞాపనలు పోటెత్తుతున్నాయి సుదీర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో బాధితులు తమ సమస్యలను అధికారులకు విన్నవించుకుంటున్నారు జిల్లా కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ బాధితుల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించగా జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం నుంచి ఎస్పీ వినతులు స్వీకరించారు పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ డెడ్ సెల్ సిస్టంలో వచ్చే సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు సోమవారం ఉదయం జిల్లా కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజా దర్బార్లో జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ పి శ్రీనివాసులతో జిల్లాలోని నలుమూల నుండి వివిధ రకాల సమస్యలతో వచ్చిన అర్జీదారుల నుండి అర్జీలను స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి జిల్లా స్థాయిలో నియోజకవర్గ మండల స్థాయిలో నిర్వహించే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో విధిగా నియోజకవర్గ మండల స్థాయి అధికారులు వారి పరిధిలో హాజరవ్వాలని వారి శాఖల పరిధిలో వారి కింది స్థాయి అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నది లేనిది జిల్లా అధికారులు పరిశీలించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అందిన అర్జీల పరిష్కారానికి అధికారులు తీసుకుంటున్న చర్యలపై ప్రతివారం సమీక్ష నిర్వహించబడుతుందన్నారు అర్జీల పరిష్కారంలో అధికారులు అలసత్వం వీడి పరిష్కారమే ప్రధానంగా పనిచేయాలన్నారు ప్రజా దర్బార్లో మొత్తం నూట ఒక అర్జీలు అందాయి రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించి తొంభై నాలుగు పోలీస్ శాఖకు ఒకటి జిల్లా పౌర సరఫరాలకు ఒకటి విద్యుత్ శాఖ ఒకటి సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఒకటి జిల్లా రిజిస్టర్ శాఖ ఒకటి డిఎంహెచ్ఓ ఒకటి సర్వశిక్ష అభియాన్ ఒకటి వివిధ నుండి వచ్చిన వచ్చిన అర్జీదారులు తమ సమస్యల అర్జీలను జిల్లా కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్ డిఆర్ఓ డ్వామా పీడీలకు అందజేశారు ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఫిర్యాదులన్నింటిపై చట్ట ప్రకారం విచారణ జరిపి నిర్దేశించిన గడువులోగా సమస్యలను పరిష్కరించాలని జిల్లా ఎస్పీ మణికంఠ చందోల్ పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు జిల్లా నల్ముల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు నేరుగా ఎస్పీ అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ ఎస్పీ ఆరిఫ్లాని డిసా డిఎస్పీ సుధాకర్ రెడ్డిని కలిసి తమ సమస్యలను విన్నవించుకున్నారు ఈ ఫిర్యాదులకు స్పందిస్తూ త్వరితగతిన విచారణ జరిపి ఫిర్యాదుదారులకి న్యాయం చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు ఎస్పీ ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం ముప్పై ఏడు ఫిర్యాదులు అందాయి కుటుంబ తగాదాలు మూడు వేధింపులు నాలుగు డబ్బు తగాదాలు తొమ్మిది భూ తగాదాలు పదహారు ఆస్తి తగాదాలు ఐదు ఉన్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు మీకు దాక్షాయణి అని చెప్పేసి పదో తారీఖు మళ్ళీ మీరు అంత పంట ఎట్లాంటి ఎందుకు కై చేశారు జిల్లా కేంద్రం చిత్తూరులో వైకాపా పార్టీ కనుమరుగవుతోంది టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక వైకాపా నేతలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడానికి క్యూ కడుతున్నారు ఇప్పటికే మేయర్తో పాటు ఇరవై మంది కార్పొరేటర్లు టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే తాజాగా మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు ఆధ్వర్యంలో ప్రశాంత్ నగర్ కాలనీకి చెందిన వంద మంది వైకాపా నేతలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు పార్టీ కండువా కాపీ నేతలను సీకే బాబు సాధారణంగా ఆహ్వానించారు చిత్తూరులో టీడీపీ జోష్ పెరిగింది మాజీ ఎమ్మెల్యే చరిష్మాతో చిత్తూరులో తెలుగుదేశం జెండా రెపరెపలాడుతోంది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మూడు నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేల గెలుపుకు సహకారం అందించిన మాస్ లీడర్ సీకే బాబు పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తున్నారు వైకాపాలో నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్న నేతలను పార్టీలోకి సాధారణంగా ఆహ్వానించారు 
టీడీపీ పాలన సీకే బాబు రాజకీయానికి ఆకర్షితులవుతున్న వైకాపా నేతలు టీడీపీలోకి చేరడానికి క్యూ కడుతున్నారు తాజాగా ఇవాళ ప్రశాంత్ నగర్ లో వైకాపా పార్టీకి చెందిన వంద మంది సీకే బాబు సమక్షంలో టీడీపీ పార్టీలోకి చేరారు నేతలను సీకే బాబు కండువా కప్పి మర్యాదపూర్వకంగా ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా మాస్ లీడర్ ప్రసంగించారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు క్షేత్రస్థాయిలో నిజమైన లబ్ధిదారులకు అందేలా చొరవ తీసుకోవాలని సూచించారు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడంతో పాటు పార్టీ బలోపేతానికి క్షేత్రస్థాయిలో కృషి చేయాలని పేర్కొన్నారు అనంతరం టీడీపీ గూటికి చేరిన నేతలు సీకే బాబును ఘనంగా సన్మానించారు మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు ఎమ్మెల్యే గురజాల జగన్ మార్గనిర్దేశంతో పనిచేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు సీకే బాబు అభిమానులు అనుచరులు పాల్గొన్నారు ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలకు పాల్పడుతున్న దొంగను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుండి నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసి యాభై ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ మణికంఠ చందోల్ తెలిపారు సోమవారం పూతలపట్టు పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో నిందితుణ్ణి మీడియా ముందు హాజరుపరిచారు అనంతరం వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు చిత్తూరు తిరుపతి నెల్లూరు జిల్లాల్లో గత కొద్ది రోజులుగా ద్విచక్ర వాహనాలు చోరీకి గురవుతున్నట్లు ఫిర్యాదులు అందడంతో చిత్తూరు డీఎస్పీ రాజగోపాల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు చేపట్టామన్నారు ఇందులో భాగంగానే ఆదివారం సాయంత్రం చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలోని రంగంపేట క్రాస్ వద్ద ద్విచక్ర వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో అనుమానాస్పదంగా ఓ వ్యక్తి మోటార్ సైకిల్ నుండి పారిపోవడం జరిగిందన్నారు అతనిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడంతో ద్విచక్ర వాహనాల చోరీకి పాల్పడింది తనేనని వెల్లడించినట్లు తెలిపారు పట్టుబట్ట నిందితుడు నెల్లూరు జిల్లా ముదిపర్తివారిపల్లి ముసల్ల సందీప్ గా గుర్తించామని అతని వద్ద నుండి నలభై లక్షల రూపాయలు విలువ చేసి యాభై ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్ తరలించినట్లు వెల్లడించారు కేసు చేదనలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన పోలీసులకు ఈ సందర్భంగా ఆయన అభినందనలు తెలిపారు పద్నాలుగో తారీఖు సాయంత్రం మన ఎస్హెచ్ఓ రెగ్యులర్గా మనము వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటాము అండ్ మనము ఎంవీ చలాన్స్ ఇవన్నీ ఇంపోజ్ చేస్తుంటాము అండ్ ఆ వెహికల్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా చెక్ చేస్తుంటాము దీనిలో భాగంగా చెక్ చేసే క్రమంలో ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ లేకపోవడము అతను అక్కడ నుంచి పారిపోవాలని చూడడము దాని మీద డౌట్ వచ్చేసి స్టేషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అతన్ని పట్టుకొని విచారణ జరపడం జరిగింది సో ఇతని మీద ఇంతకుముందు కూడా మనకి కేసెస్ రిజిస్టర్ అయినాయి ఇదే స్టేషన్లో సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన తర్వాత అతన్ని స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి ఫర్దర్గా విచారిస్తే అతను రెగ్యులర్గా ఈ అఫెన్సెస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ పరిసరాల్లోనే అంటే మన తిరుపతి అన్నమయ్య జిల్లా అండ్ చిత్తూరు జిల్లాలో చాలా ఎక్కువగా టూ వీలర్ అఫెన్సెస్ చేయడం జరిగిందనే సమాచారం రాబట్టి వాటిల్లో మొత్తం ఒక యాభై వెహికల్స్ దీని ధర నలభై ఐదు లక్షల వరకు ఉంటుంది వీటిని మన దగ్గరలోని గల బాగ్రాపేటలో వాళ్ళ సొంత ఊరు ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి టోటల్ ఈ ఫిఫ్టీ వెహికల్స్ని కూడా మనం రికవరీ చేయడం జరిగింది ఇతని మీద ఇతని పేరు సందీప్ ఇతని మీద ఇప్పటి వరకు సుమారుగా ముప్పై కేసులు ఆల్రెడీ నమోదై ఉన్నాయి అలానే నాన్ బెలబుల్ వారెంట్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డిఫరెంట్ కేసెస్లో కూడా అతని మీద రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి ఈ ఎన్బీడబ్ల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ మనం ఏదైతే కేసు రిజిస్టర్ చేసామో దీనివలన ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అలానే ఇప్పుడు మనం అతన్ని 
ఇన్ని కేసులు కూడా చూపించేసి రిమాండ్ రిపోర్ట్లు చూపించేసి అతను రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది ప్రజా సమస్య పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో అందే వినతులను వేగంగా పరిష్కరించాలని నగర కమిషనర్ డాక్టర్ జి అరుణ అధికారులను ఆదేశించారు సోమవారం నగరపాలక కార్యాలయంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు ప్రజలు అందించిన వినతులపై సంబంధిత అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేసి నివేదిక సమర్పించాలన్నారు గత వారం అందిన వినతులపై సమీక్షించారు సోమవారం రెవెన్యూకు రెండు మెప్మా రెండు ఇంజనీరింగ్ మూడు పబ్లిక్ హెల్త్ రెండు చెప్పున మొత్తం ఎనిమిది వినతులు అందాయి ఈ కార్యక్రమంలో సహాయక కమిషనర్ రామకృష్ణుడు ఎంఈ గోమతి ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ నాయక్ మేనేజర్ గోపాలకృష్ణ వర్మ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు భారత మాజీ ప్రధాన మంత్రి జనతాదళ్ సెక్యులర్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు దేవేగౌడను సోమవారం ఢిల్లీలో యువ జనతాదళ్ సెక్యులర్ పార్టీ చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షులు మొహిద్దీన్ అలీ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతరం పార్టీ వ్యవహారాలపైన ఆయనతో చర్చించారు ప్రస్తుత కేంద్ర ఉక్కు భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కుమారస్వామి పార్టీ బలోపేతానికి ఆంధ్ర రాష్ట్ర పర్యటన చేపడుతున్నట్లు మాజీ ప్రధాని తెలిపారన్నారు అలాగే జనతాదళ్ సెక్యులర్ పార్టీ బలోపేతానికి పార్టీ నేతలు కృషి చేసేలా చైతన్య కార్యక్రమాలు చేపడతామన్నారు తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు సోమవారం ఉదయం విఏపి విరామ సమయంలో మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కుప్పల ఈశ్వర్ తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి ఎమ్మెల్యే సాంబశివరావు భారత్ బయోటెక్ ఎండీ ఎల్లా సుచిత్ర ఎల్లా కృష్ణ వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు ఆనంద టెక్స్టైల్ సెంటర్ రెడీమేడ్స్ వారి న్యూ ఇయర్ మరియు సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ కలెక్షన్స్ ముచ్చటైన పండుగలకు ముచ్చట కొలిపే కలెక్షన్స్ అందమైన కంచి పట్టు చీరలు లెహెంగాస్ పాతివే డ్రెస్సెస్ ట్రెండీ కిడ్స్ వేర్ మెన్స్ వెడ్డింగ్ ఎత్నిక్ వేర్ కలెక్షన్స్ తో ప్రతి వేడుకను శుభప్రదంగా ఘనంగా జరుపుకుందాం అతి తక్కువ ధరలతో సంక్రాంతికై సరికొత్త వెరైటీలు మీ మనసుకు నచ్చే ధరలలో మా ధరలు మా క్వాలిటీ చూసి ఆశ్చర్యపోతారు ఇక్కడ దొరికే వస్త్రాలన్నీ హోల్సేల్ ధరల్లోనే అతి తక్కువ ధరలతో అతి ఎక్కువ ఫ్యాషన్స్ ఆనంద టెక్స్టైల్స్ అండ్ రెడీమేడ్స్ గాంధీ రోడ్ తిరుపతి హై రోడ్ చిత్తూరు మరియు చర్చ్ స్ట్రీట్ చిత్తూరు సీకే న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఆడి మంగళవారం సందర్భంగా పొన్నిమ్మన్న ఆలయంలో మహాకుంభ నైవేద్య కార్యక్రమం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్న ఆలయ యంత్రాంగం విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టిన యోధుడు కామరాజన్ కామరాజన్ నూట ఇరవై రెండవ జయంతి వేడుకల్లో నాడార్ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు ఉదయ్ సూర్యన్ ప్రజా సమస్యలపై అధికారులలో జవాబుదారీతనం ఉండాలి వేర్వేరుగా విజ్ఞాపనలు స్వీకరించిన కలెక్టర్ ఎస్పీ జిల్లా కేంద్రం చిత్తూరులో ఖాళీ అవుతున్న వైకాప మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు సమక్షంలో భారీ చేరికలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి సీకే న్యూస్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం